हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा ठीक है देखो हमारे पास मान लो एक लाइन ये है और एक पॉइंट यहां पर है तो ये डिस्टेंस कैसे निकालें यही मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं किस तरह से मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं एक पॉइंट का एक लाइन से ठीक है तो बच्चों तैयार हो जाइए पेन कॉपी निकाल लीजिए मैं आर के गुप्ता और मैं आज आपको अपने इस प्यारे से चैनल आर के गुप्ता क्लासेस मैथमेटिक्स पर बताने जा रहा हूं कि एक पॉइंट का एक लाइन से जो शॉर्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाता है ठीक है तो बच्चों तैयार हो जाइए देखिए अगर मैंने ये जो पॉइंट है मैंने बाहर एक पॉइंट सी ले रखा है और एक लाइन की क्वेश्चन ले रखी है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी ए प्लस लेमडा बी का मतलब तो जानते ही हो नहीं जानते हो चलो मैं बता देता हूं आप बराबर ए प्लस लिमडा बी का मतलब होता है कि वो लाइन है वो ए से पास हो रही हो किसी वेक्टर बी के पैरल है ठीक है कहीं पर एक पॉइंट ए जरूर है ऑन द लाइन पॉइंट ए जरूर है और बी वेक्टर के पैरल लाइन है ठीक है तो एक लाइन दी हुई है और आपको ये मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है कैसे निकालोगे ये मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा ठीक है तो ये जो डिस्टेंस है जो जिस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं वास्तव में ये डिस्टेंस है ठीक है आपको ये डिस्टेंस निकालनी है सीडी डिस्टेंस निकालनी ये डिस्टेंस कैसे आएगी तो ये सीडी डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो इसको तो पहले हमें थीटा बनाना पड़ेगा ठीक है अगर ये थीटा है जो कि अभी हमने नहीं निकाला है हमारे पास देखो सिचुएशन ये थी एक पॉइंट था दिया हुआ था सी और एक लाइन दी हुई थी आ बराबर ए प्लस लैमडा बी मुझे ये डिस्टेंस निकालना था सीधा सीधा फंडा हम मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ठीक है तो हमने इस पर एक पॉइंट ए ले लिया ए मतलब ये जो लाइन है यार किसी पॉइंट ए से पास हो रही होगी ना एक लाइन को लिखने का तरीका क्या है आ बराबर ए प्लस लैमडा बी और ये जो पहले वाला जो वेक्टर होता है ना वो वास्तव में एक पॉइंट होता है जहां से उस लाइन को पास करना है ए प्लस लैमडा बी लैमडा के अंदर क्या होता है पैरल वेक्टर होता है वो लाइन बी के पैरल है तो ये जो नीचे वाले लाइन है ए पॉइंट से पास करें और वेक्टर बी के पैरल है और हमको जो है ये डिस्टेंस निकालना है ठीक है तो हमने इसको मिलाया तो ये वेक्टर क्या बन गया सी माइनस ए बन गया वही तो लिखा हुआ है भाई ठीक है तो हम मुझे ये पॉइंट सी दिया हुआ था ये पॉइंट सी आपको दिया रहेगा ये लाइन दिया रहेगा तो आपने उस पर एक पॉइंट नीचे वाले लाइन पर एक पॉइंट ए ले लिया और ये वेक्टर बना लिया सी माइनस ए ठीक है और सी माइनस ए जो वेक्टर है इसका जो मॉडुलस है वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है ठीक है ये जस्ट इसके नीचे नहीं है पॉइंट सी कहीं पर है ए कहीं पर है और ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगा पॉइंट ए ये दिया हुआ ये लाइन दी हुई है ये पॉइंट ए से पास करे अब ये जरूरी थोड़ी कि ये पॉइंट इसके जस्ट नीचे होगा ऐसा तो जरूरी है नहीं तो ये डिस्टेंस थोड़ा ना मिनिमम डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगा भैया ठीक है तो एग्जामिनर जो है वो ऐसा सेट करके देगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहां ना हो करके यहां होगा वहां होगा वहां होगा वहां होगा वहां होगा वहां होगा मगर यहां नहीं होगा ठीक है तो अगर इधर उधर कहीं भी है हमने मान लिया कहीं ये पॉइंट यहां पर हमने मान लिया भाई मानने में क्या दिक्कत है ठीक है अपने साइंस में मैथमेटिक्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में मानने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मान करके आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए ठीक है यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस हमें निकालनी ये डिस्टेंस निकालनी है ठीक है ये डिस्टेंस नहीं चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ठीक है तो असली मुद्दा ये है कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए ठीक है ये वेक्टर आ जा रहा है ठीक है आ जा रहा है पर हमें डिस्टेंस ये चाहिए ठीक है तो हमने क्या किया इसको थीटा मान लिया और ये जो डिस्टेंस है सीडी डिस्टेंस जो देख रहे हो सीडी डिस्टेंस होगा ये मॉड सी माइनस ए और साइन थीटा ठीक है ट्राइंगल रूल से दिस साइन थीटा ही मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ठीक है किसी तरीके से मॉड सी माइनस ए साइन थीटा आ जाए तो बात बन जाए ठीक है C माइनस ए मॉट साइन थीटा आ जाए तो बात बन जाए ठीक है तो चलो बात बनाते हैं हुँ? तो ये साइन थीटा करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी भैया कैसे करें कोई ऐसा तरीका है जिसमें साइन थीटा आता है जाहिर सी बात है पूरी अपने पूरे वेक्टर चैप्टर में सिर्फ एक क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा प्यारा सा आ, जो है प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग साइन थीटा पाते हैं ठीक है तो चलो उसी का यूज करते हैं तो C माइनस ए और B का चलो क्रॉस प्रोट लेते हैं तो C माइनस ए क्रॉस B कर दोगे बच्चों तो कितना आएगा और इसका मॉड कर दें ठीक है इसका मॉड इसलिए कर दें क्योंकि हमें इसके वो यूनिट वेक्टर से कोई मतलब नहीं है तो अगर हम C माइनस ए क्रॉस B का मॉड कर दें तो ये कितना आएगा C माइनस ए मॉड मॉड B और ये साइन थीटा आएगा एन कैप भी आता है एक ठीक है मगर उसका मॉड चूंकि मॉड लिख दिया तो एन कैप का मॉड वन हो जाएगा ठीक है जैसे ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है 
मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इसके साथ एक एन कैप आता है ना ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है ए क्रॉस बी वेक्टर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर तो ए क्रॉस बी ये वाला वेक्टर होता है और ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर है ठीक है देखो ये जो हरा वाला वेक्टर है ना ये ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो ए ए की तरफ से चलते हैं बी तरफ पहुंचते हैं और जो थम की डायरेक्शन होती है वो एन कैप की डायरेक्शन होगी ठीक है तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप वेर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर पर पेंडिकुलर टू बोथ द वैक्टर्स ए एंड बी और बाय द राइट हैंड सिस्टम ठीक है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये होती है और अगर हम एन कैप से बचना चाहते हैं या किसी वजह से उसको यहां से हटाना चाहते हैं तो इस पर मॉड लगा दो ऑटोमेटिक आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मॉड एन कैप बराबर वन है मॉड एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है मॉड एन कैप की वैल्यू वन हो जाएगी ठीक है तो जब ऐसा मॉड लगा देते हैं तो यहां पे एन कैप का मॉड लिखने की जरूरत नहीं है वही यहां पर हमने किया तो हमने यहां पे सी माइनस ए क्रॉस बी किया तो सी माइनस ए क्रॉस बी करने के प्रोसेस में सी माइनस ए क्रॉस बी के मॉड करने के प्रोसेस में हम इसमें एन कैप से बच गए और सीधा सीधा हमारा वैल्यू आ रहा है सी माइनस ए मॉड और मॉड बी इंटू साइन थीटा ठीक है और हमें वैल्यू तो ये निकालनी है और ये वैल्यू यहां दिख रही है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सी माइनस क्रॉस बी और यहां पर नीचे और इस पर मॉड लगा हुआ है नीचे मॉड बी कर दिया और ये आ गया सी माइनस ए मॉड साइन थीटा ठीक है यही वैल्यू हमारी यहां पे लिखी हुई है वही वैल्यू हमारी यहां पे लिखी जो कि मिनिमम डिस्टेंस के बराबर है इसलिए जो मिनिमम डिस्टेंस सी डी है यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना आता है सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी बच्चों ये फार्मूला याद रखिए किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो इस फार्मूले से निकालते हैं ठीक है चलो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं देखो आर बराबर जैसे आर बराबर मान लीजिए कोई लाइन है आई प्लस जे प्लस के और प्लस लैमडा वन टाइम्स या लैमडा टाइम्स ऑफ मैं दे देता हूं थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के कर लू ठीक है थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के कर लेता हूं ठीक है चलो अच्छी बात है और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है मान लीजिए टू आई प्लस जे प्लस मान लीजिए थ्री के दिया हुआ है ठीक है और आपसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से जो कि ये जो सी पॉइंट है ठीक है ये ऐसा मैं लिख देता हूं ठीक है ये सी ऐसा लिख देता हूं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट सी ठीक है इस पॉइंट का इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है क्लियर ठीक है चलो मैं यहां पर टू आई प्लस कर देता हूं ठीक है फाइव और प्लस थ्री के ठीक है चलो सॉल्व करते हैं ठीक है ये पॉइंट सी दिया हुआ है ये लाइन दिया हुआ है इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ठीक है तो बच्चों ए बराबर कितना है आई प्लस जे प्लस के ठीक है ये तो जान ही गए हो ये क्या है वास्तव में इस लाइन पर ए है ए प्लस लेमडा बी लिखा होगा और क्या ठीक है और सी वेक्टर बराबर क्या है टू आई प्लस फाइव जे प्लस थ्री के समझ में आ गई बात तो सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा इसमें से इसको हटा दो आई प्लस कितना फोर जे प्लस कितना आएगा बच्चों टू के ठीक है चलो तो मैं इसमें से इसको घटा दिया आई प्लस फोर जे प्लस टू के आ गया सी माइनस ए आ गया देखो सी माइनस ए मिल गया अच्छा बी वेक्टर बराबर कितना है बी वेक्टर बराबर कहा गया वो रहा थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के ठीक है और अब हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बच्चों तो चलो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो सी माइनस क्रॉस बी कितना होगा इसकी वैल्यू अरे पहले क्रॉस ले लो फिर मॉड ले लेना यार ठीक है चलो सी माइनस क्रॉस बी कितना होगा ये होगा आई जे के ठीक है आई जे के और आई जे के का मतलब मतलब आई जे के के नीचे वही आई का क्वेश्चन वन और जे का क्वेश्चन फोर और के का क्वेश्चन टू और इधर थ्री फोर फाइव थ्री फोर एंड फाइव समझ में आ रही बात बच्चों तो मैंने क्या किया सी माइनस ए कर लिया भैया और सी माइनस ए की वैल्यू आ गई बी वेक्टर अरे बी पता है और फॉर्मूला भी हमें पता है सी माइनस ए क्रॉस बी सी माइनस ए क्रॉस बी सी माइनस ए क्रॉस बी ठीक है सी माइनस ए क्रॉस बी अभी कर रहे हैं ठीक है तो I इंटू कितना आएगा फाइव फोर ट्वेंटी ठीक है फाइव फोर या ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस एट कितना हो जाएगा ये ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी माइनस एट ठीक है माइनस जे इंटू कितना आ जाएगा जल्दी सोचो फाइव माइनस सिक्स फाइव माइनस सिक्स कर दिया ठीक है ये थोड़ा सा बगल में लिख दें ठीक है सी डी बराबर ये अच्छा चलो माइनस जे इंटू फाइव माइनस सिक्स और इधर हो जाएगा प्लस के कैप इंटू कितना आएगा प्लस के कैप इंटू फोर माइनस ठीक है फोर माइनस 
तो समझ में आ गई बात बच्चों आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट में हमने वैल्यू लिया और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसी तो निकालते हैं ना आई जे के लिख देते हैं और आई जे के कोफिशियंट नीचे लिख देते हैं और दूसरे वाले वेक्टर का आई जे का कोफिशियंट नीचे लिख देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं ठीक है तो ये आ गया ट्वेल्व आई ठीक है यहाँ पे कितना आ गया ट्वेल्व आई और इधर कितना आ गया माइनस प्लस प्लस जे कैप ठीक है देख लो भाई ठीक है समझ में आ रही बात प्लस कितना नहीं माइनस माइनस यार तुम लोग बताते नहीं हो माइनस कितना माइनस एट के आएगा माइनस एट के कैप ठीक है तो ये हमने सी माइनस ए क्रॉस बी निकाला यार जब वो आ गया ठीक है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ये आ जाएगा मॉडल्स के अंदर ट्वेल्व आई और प्लस जे और माइनस एट के ये मॉड के अंदर है और नीचे मॉड भी मॉड भी मॉड भी मॉड भी कहा है ये रहा ये बी 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 ठीक है ये देख रहे हो इसका मॉड नीचे लगा दो अंडर रूड अंडर रूड थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर ठीक है ये हमने कर दिया और इसकी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ रही है अंडर रूड के अंदर ट्वेल्व स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर ठीक है अरे माइनस एट का स्क्वायर प्लस एट का होल स्क्वायर ठीक है तो माइनस एट स्क्वायर लिखने से अच्छा है प्लस एट का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और नीचे अंदर रूट के अंदर कितना आ जा रहा है थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर और इधर फाइव स्क्वायर बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद तो आप लोग जानते ही हो तो वही है मिनिमम डिस्टेंस ठीक है समझ में आ गया तो बच्चों अगर किसी पॉइंट या किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है मिनिमम डिस्टेंस निकालना है शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे उस नीचे वाली जो लाइन है या कोई ऊपर वाली लाइन तुम अब कहोगे अरे सर वो नीचे वाली लाइन क्यों है ऊपर क्यों नहीं हो सकती अरे कहीं भी हो यार उससे क्या फर्क पड़ता है तो आप क्या करोगे उस लाइन पर एक पॉइंट ए बना दोगे ठीक है क्योंकि ये दिया हुआ है पॉइंट ए से पास होना है उसे तो आप क्या करना c माइनस ए वेक्टर एक निकाल लेना c माइनस ए वेक्टर आ जाएगा आपका ठीक है तो c माइनस ए वेक्टर के साथ मतलब c माइनस ए का मॉड आ जाए मॉड c माइनस ए हो जाए और साइन थीटा हो जाए तो बात बन जाए और हमें पता है साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो c माइनस ए और वेक्टर b का हमने क्रॉस ले लिया तो और उसके साथ मॉड भी लगा दिया ताकि एन कैप गायब हो जाए तो सी माइनस ए क्रॉस बी का मॉड कर लिया तो मॉड सी माइनस ए मॉड बी और साइन थीटा आ गया और हमें काम था सिर्फ इन दोनों का ठीक है जब इन दोनों काम है तो मॉड बी से डिवाइड कर दिया और यही डिस्टेंस तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है समझ में आ रही बात तो ये जो डिस्टेंस आपने निकाला सी माइनस ए मॉड साइन थीटा ये जो वैल्यू आ रही है यहां से जो वैल्यू आ रही है मॉड बी के डिवाइड करने पर बस इसी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए याद रखिएगा ठीक है तो इसका प्रूफ समझ में आ गया किस तरह से होता है कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया एक एग्जाम्पल भी हो गया और इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लिया करिए इसको आसानी से वन फोर्टी और सिक्सटी जोड़ लीजिए और यहाँ पर जो भी आ रहा सब कर लीजिए हो जाएगा ठीक है तो बच्चों बहुत ही आसान चीज था बहुत आसानी से आपने समझ लिया और पूरा मैथमेटिक्स अपना बहुत आसान है मैं इसको आसान बनाने जो इसकी असलियत है मैथमेटिक्स की मैं उस असलियत से आपका परिचय कराने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर जगह हर चैप्टर में आपको उस उसमें जो सब जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ जो आसान बहुत आसान है मैं उसी से परिचय कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कर ले रहा हूँ ठीक है तुम लोगों को समझ में आ रहा तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अगर समझ में आ जाया करे तो आप लोग लिख दिया करो ना समझ में आया तो भी लिख दिया करो और लाइक कर लिया करो सब्सक्राइब कर लिया करो सब कुछ कर लिया करो बच्चों चलो फिर मिलते हैं बाय बाय